tardes, bienvenidos a Segunda División TV. Nos da muchísimo gusto saludarles. Hay mucha información, ya están listas, por cierto, las semifinales, tanto en la Liga Premier como en la Liga de Nuevos Talentos. Y realmente es un placer para mí acompañar a Renata Ibarraran. ¿Cómo te va, corazón? Muy bien, Hugo Marcelo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este programa, por acompañarnos y para que te empapes un poquito de lo que es la Segunda División. Y bueno amigos, ya saben que nos pueden contactar en todas nuestras redes sociales. Primero que nada entren al Facebook de TVC Deportes, denle me gusta y ahí podrán estar al pendiente de todo lo que sucede en el fútbol nacional, tanto de Liga de Nuevos Talentos, Liga Premier, Liga de Ascenso, porque pues nuestros compañeros están cubriendo todos estos partidos, así que ahí denle me gusta y estén muy al pendiente. También tenemos el Facebook de Segunda División Profesional México para que estén enterados, como bien decía Hugo Marcelo, de lo que van a hacer las semifinales, tanto de Liga Premier como de Liga de Nuevos Talentos. Sí, sin más ni más, vamos a ver eh, los resultados justamente que se han suscitado eh, en estos últimos días. Adelante, señor productor, si me lo permite, vamos a ver cómo quedaron justamente estos partidos. Ahí están sus cuartos de final, como bien le decíamos, en donde Patriotas de Córdoba le gana 3 por 1 a Tecama Chalco, mi querida eh, Renata, en el estadio Rafael Murillo Vidal. Así es, estos fueron los partidos de ida de Liga Premier y en el de vuelta tenemos a Tecamachalco que gana 7 a 0 a Patriotas de Córdoba. La verdad es que pues este marcador les favoreció muchísimo, aparte de que fue una goliza. Sí, también en eh, los partidos de ida Ballenas Galeana empata con Chivas Rayadas de Guadalajara. Esto es eh, en el partido de ida, como bien comentaba. Y Orizaba le gana 2 por 1 a la Universidad Autónoma de Chihuahua. También Cruz Azul Jasso, 1 por 0 a Titanes de Tulas, Tulancingo. Repetimos, partidos de ida. Así es, y en los de vuelta de Liga Premier tenemos a Chivas Rayadas que gana 4 a 1 a Ballenas Galeana eliminándolos. Universidad Autónoma de Chihuahua gana 3 a 1 contra Orizaba y Titanes de Tulancingo gana en casa 1 a 0 contra Cruz Azul Jaso, teniendo como ventaja la posición en la tabla. Y como siempre también atendemos la Liga de Nuevos Talentos. Por supuesto, Cachorro León le gana 2 por 1 a Zacatepec. Universidad Autónoma de Hidalgo empata con Atlas Durango. 2 por 1 le gana a Pumas Naucalpan. El mismo resultado de Reboceros La Piedad frente al América Cuapa. Así es, y en los partidos de vuelta de Liga de Nuevos Talentos tenemos a Pumas Naucalpan que gana en casa 2 a 0 a Durango, Atlas empata en casa contra Universidad Autónoma de Hidalgo, Zacatepec pierde en casa 2 a 0 contra Cachorros León y el América Cuapa pierde en casa 2 a 0 contra Reboceros de la Piedad. Bueno, estas son pues los números de lo que fue los cuartos de final, se empieza a poner muy bueno y muchos equipos que creían tener asegurado el triunfo, pues la verdad lo dejaron ir en estos cuartos de final. Y ahora quiero mostrarles a un futbolista que ya está en la primera división y está jugando muy bien y él tuvo sus inicios en esto que es la segunda división. Vamos a ver. La segunda división se considera la cuna de las nuevas figuras del fútbol mexicano, un objetivo que se trabaja todos los días en nuestra categoría. Entre los jugadores más destacados que juegan en primera división se encuentra Eric Pimentel, defensa de América. El joven de 21 años se ganó la confianza ya de Miguel Herrera en el clausura 2012 tras la lesión de Juan Carlos Valenzuela y suma 8 encuentros como referente de la saga azul crema. En la segunda división tuvo una participación destacada al disputar 70 partidos, en los cuales marcó 10 goles, recibió 30 amarillas y 5 rojas. Debutó en la primera división en la jornada 1 del torneo Apertura 2011 frente a Querétaro duelo que América ganó 2 por 1 y donde Eric salió como titular, en primera división acumula 14 partidos, 5 tarjetas amarillas y una roja, con estos números Eric Pimentel se consolida como uno de los máximos referentes de la segunda división lo cual motiva a nuestra categoría a seguir con su labor de forjar a las nuevas figuras del fútbol mexicano Eric Pimentel, como bien mencionaba Renata, mira los números en primera división dos torneos ya tiene el joven que por cierto Dejó afuera, hizo olvidar al venezolano Osvaldo Vizcarrondo. ¿eh? Bueno, juegos 14 minutos 1148 hasta el momento, cinco manifestaciones, una expulsión. Eh, los números de este joven talentoso defensa central que en este momento, como mencionábamos, a falta o más bien a bajo rendimiento, pero a bajo rendimiento del venezolano Vizcarrondo, este refuerzo del América, pero sobre todo un buen rendimiento de Eric. Está ahí cumpliendo muy buena labor junto con Aquivaldo Mosquera, por ejemplo. Así es, aquí estamos viendo cómo pues, la segunda división sí tiene frutos y mostrarle a todos 
pues como los jugadores empiezan en, desde abajo y déjame comentarte que Eric Pimentel jugó 70 partidos en la segunda división y más de 5.900 minutos. Mira nomás, también otro jugador que recuerdo así rápidamente, de Bote Pronto, por ejemplo, Tony Larce, ¿no? que también salió de Bucílagos FC, ya tuvo su pasaje por San Luis, eh, ahora creo que anda por ahí por Tigres, no recuerdo bien, pero en bueno, Monterrey, perdón, en Monterrey, bueno, confundí, imagínate, Tigres con Monterrey, pero en Monterrey anda Tony Larce también ahí desempeñando. Así también. es, y en la selección preolímpica vimos a muchos de los jugadores que también fueron parte de esta segunda división. Así que estén muy al pendiente porque todos los jugadores de segunda división son el futuro de la primera división. Y amigos, no se despeguen porque regresando vamos a tener una llamada con el presidente de Tecama Chalco. Así que regresamos aquí a Segunda División TV. Continuamos en Segunda División TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y tenemos en la línea telefónica al presidente del Club de Camachalco, Pedro Cota. Nos da muchísimo, pero muchísimo gusto saludarlo. Pedro, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bien, muy bien. Muchas gracias. Con algunas inquietudes. Bueno, ya en semifinal, pero lamentablemente un resultado que ayer no se dio favorables para ustedes. Cae frente a Chiva Rayada 2 por 1 pero afortunadamente para la causa tiene el, el, la vuelta aquí en, en el NESA 86. Sí, claro, bueno, acuérdate que estos partidos de Liguilla son uh, dos partidos de 90 minutos, eh, el primer tiempo vamos perdiendo 2-1, pero bueno, el sábado a las 12 tenemos la oportunidad de, de darle la vuelta, ¿no? Pedro, habla Renata Ibarrarán. Quería preguntarte cómo se siente el equipo anímicamente tras esta derrota. Hola Renata, ¿cómo estás? Mira, este, el equipo obviamente triste por el resultado, pero bueno, muy confiados en que el sábado eh, va a dar la vuelta y la verdad es que necesitamos simplemente un gol para, para estar dentro. El empate nos favorece por estar los mejor posicionados en la tabla, así que bueno, hay que ir con calma y, y estar concentrados y venir haciendo lo que ha venido haciendo el equipo, ¿no? Cada partido. Pedro, eh... Adelantándonos un poquito, ¿estás, estás eh, esperando la revancha la revancha ideal contra Titanes eh, en este caso? Obviamente nos eh, gustaría jugar con ellos, ¿no? Pero bueno, primero hay que jugar con Chivas, pasar eh, este partido de semifinales para después pensar en la final, ¿no? Ahorita todo está enfocado en ganar el sábado. Claro, y regresando al partido de ayer, digamos, ¿qué se hizo mal a tu consideración? Que no se debería volver a, a cometer ese errores en este caso en el partido de vuelta, Pedro. Un partido muy disputado, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, la transmisión por internet que, que hicimos, eh, fue un partido muy cerrado, dos distracciones, una al inicio del partido, al minuto dos, y otra al minuto 43 del segundo tiempo, por eso el partido fue un partido disputado, peleado, eh, donde los dos equipos, eh, la verdad es que tuvieron pocas llegadas, así que creo que la moneda está en el aire y los dos equipos eh, van a buscar la victoria, pero bueno, nosotros... Estamos seguros y confiados con el trabajo que se ha venido haciendo, lo vamos a sacar adelante. Y bueno, sabemos que tienes a unos grandes líderes de goleo. ¿Qué nos puedes decir de ellos en estos en este partido que se viene? Sí, se ha destacado Pedro Machalco por su cuota goleadora en el torneo. Tuvimos al campeón de goleo, Oscar Fernández. Y bueno, eh, tenemos gente adelante poderosa, gente de peso y seguramente lo van a demostrar el sábado. Pedro, ya para finalizar y agradeciendo de antemano que, que nos tomes la llamada, eh, ¿cómo va cómo va el, el proyecto Tecamachalco en, en líneas generales, más allá de lo que está sucediendo en esta, en esta semifinal? Obviamente muy contentos, ¿no? Eh, el proyecto ha ido caminando, se han ido cumpliendo los objetivos. El torneo pasado se jugó la final, obviamente tristes porque no, no se logró el, el objetivo, ese torneo se replanteó. 
eh, el objetivo era obviamente calificar a Liguilla y buscar el campeonato y hasta ahorita lo estamos cumpliendo, ¿no? El proyecto está firme, el proyecto continúa y bueno, vamos a esperar el resultado del sábado, pero bueno, Tecamachalco estamos muy, muy contentos con, con lo que se ha venido haciendo. Pedro, ¿alguno de tus sueños es ver a uno de estos jugadores en la primera división? Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que parte de la ideología, parte de la filosofía de Tecamachalco es la proyección de jugadores en categorías superiores, ¿no? Eh, el más claro ejemplo que tenemos hoy en Atlanta es a Jerónimo Mione, ¿no? referente jugador de la selección nacional, ahora recién convocado para el torneo de Tulón con la sub-23. Así que, bueno, ojalá podamos seguir desarrollando talento para, para los demás equipos, bueno, además de aquí que, de jugar en Tecamachalco. Pedro Cota, presidente del Club Tecamachalco, en nombre de Renata Ibarrarán, tu servidor Hugo Marcelo, te damos las gracias y que haya suerte en el partido de vuelta frente a Chivas Rayadas. Gracias, ahí los invitamos a seguir nuestra transmisión por proyectotecamachalco.com y bueno, un abrazo y gracias por, por la llamada. Al contrario, gracias, gracias. gracias a ti Pedro. Pedro Cota, presidente de, de este equipo, que como bien decía, bueno, es... Son 90 minutos, ¿no? Ya sabemos cómo se juegan Así es, esas instancias. Así es, y Tecamachalco son los subcampeones, ya que, bueno, fueron derrotados por Titanes de Tulancingo, que es el actual campeón la temporada pasada. Así que vamos a ver qué tal, qué tal se pone este partido y pues cómo termina Tecamachalco, ya que puede ser eliminado porque llevan un poco de desventaja. Y ahora, ¿qué les parece, amigos? Ya saben que Chacharita siempre está al pendiente de todos los partidos y toda la sabiduría del fútbol para, no, para que nosotros aprendamos un poco más. Y bueno, Chacharitas fue al partido de Tecamachalco contra eh, Orizaba, contra Orizaba, que son los patriotas. Y bueno, nos trae una nota un poco peculiar de qué fue lo que sucedió en este partido. Pues es que vengo aquí corriendo porque este, pues ya están calentando los muchachos, o sea, como siempre segunda división televisión, pues siempre estamos en los mejores eventos y ahora nos encontramos aquí pues en el estadio Nesa, en donde van a jugar este, pues, los de Tecamachalco, ¿no? o sea, contra los de Orizaba. Y como pueden ver, pues ya están las porras así como que entrando en calor, los muchachos ya están así como que calentando. Y ahorita pues este, vamos a ver, este, pues así vamos a traerles como los incidentes, ¿no? Lo, la carnita, las cosas que se viven alrededor de un partido, así pues este, aquí como lo seguimos, lo vamos a hacer aquí en segunda división televisión. Televisión, este, ahorita nos vamos viendo, ¿eh? Entonces, ahorita, por ejemplo, yo, este, a mi cuate Gasperín, o sea, yo le voy a enseñar cómo se tira, porque, este, pues ustedes saben que yo era un, un gran jugador, este, pues, este, hace no mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, ahí, ahí les encargo nada más para que vean cómo lo hago yo y cómo lo hace él. Chéquenle nada más. O sea, notoriamente estamos calentando los dos, ¿no? Este, para una segunda oportunidad porque ya agarré calor y, este, y Gasperín estaba haciendo condescendiente conmigo. Ahí les va la de de veras. Lo que pasa es de que no les queremos aguar la fiesta, ¿no? Entonces, si vieron que no cayó ningún gol, fue porque nos los estamos guardando para el partido, pero ahorita en no, unos ratitos más, nada más que yo recupere el resuello, este, lo volvemos a intentar. Ahora vamos con los de Tecamachalco a ver si tenemos pues, como un poquito más de tino, ¿no? Órale, pues.
Bueno, este es Chacharitas, oye, ya se hizo bolas con la cantidad de goles, que fueron siete, ¿no? En el partido de regreso, por ejemplo, Francisco Iturbide metió tres, ¿no? Imagínate el famoso hat trick que se dice, ¿no? Así es, la verdad, este partido estuvo lleno de goles, así que, pues, con razón Chacharitas perdió la cuenta. Y ahora, Hugo Marcelo, ¿qué te parece si vamos a ver los resultados de lo que fue la semifinal? Unas que ya se jugaron y otras que se van a jugar. En Liga Premier tenemos a Chivas Rayadas, que ya jugó y ganó en casa 2 a 1 a Tecamachalco, es lo que comentábamos hace rato, que bueno, la verdad Tecamachalco cayó, pero pues el juego de vuelta lo tienen en casa y Universidad Autónoma de Chihuahua que recibe en unas horas más a Titanes de Tulancingo. Y también Cachorros León que le ganó 1 por 0 a Pumas Naucalpan y Reboceros de la Piedad cayó frente al Atlas uno, eh, bueno, dos por uno, ¿no? Ahí estamos justamente los partidos de ida de semifinales. Estos se desarrollaron eh, entre miércol, miércoles y jueves son miércoles los de jueves, ida. Y sábado, viernes y sábado los de vuelta. Es correcto. Así, así está la situación en lo que es la segunda división, tanto en la Liga Premier como en la Liga de Nuevos Talentos. Recordando que la Liga Premier es quien te da derecho obviamente a ascender a la liga de ascenso y hablando de esto justamente no se pierdan estén al pendiente porque la final las finales de partido de ida partido de vuelta por TVC Deportes en vivo como es una costumbre como ha sido justamente hace un año y como seguramente lo seguirá siendo así es y fíjate que hablando de finales te quiero mostrar aquí los trofeos que tenemos tenemos el de campeón tanto de liga premier como de liga de nuevos talentos que los volvimos a traer al foro para que los vieran y el grande es el de ascenso. Tenemos los dos trofeos aquí en el foro. Así que bueno, ya falta muy poquito para ver quién se va a llevar estos trofeos. Oye, este, por cierto, ¿puedo levantar uno? Yo que no, claro que sí. Yo que normalmente no estoy en este programa, hoy tengo la fortuna de acompañarte. Me da mucho gusto. Ay, estos, estos sí son la de veras, sí pesan. Sí, pesan. sí, 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 son los, los buenos. Muy bonito, eh, por cierto. Ese es el que se va a llevar, el que ya vaya a formar. Parte de la Liga de Ascenso que tenemos a Titanes de Tulancingo, que es el campeón anterior, que se va a enfrentar con el que quede campeón pues, de esta temporada. Y a ver, el otro digo, ya que, ya que está, ¿no? Ese es el del campeón del torneo. Este está un Liga poquito Premier, más ligerito, pero también Así pesa, es. ¿eh? Sí, sí, también sí, pesa. sí. Bueno, pues ya saben, aquí tenemos dos trofeos y también vamos a transmitir la final de ida y de vuelta aquí por TVC Deportes. Y amigos, no se despeguen, vamos a ir a una breve pausa. Pero regresando, les tenemos una sorpresa con Chacharitas y Brandon que nos traen muchos invitados. aquí a Segunda División TV y bueno Hugo Marcelo quiero invitarte a ti y a todos a que estén muy al pendientes de lo que sucede en nuestros partidos de Segunda División, como bien decíamos ya se están jugando las semifinales y pueden verlas en la página de Segunda División que es www.segundadivfmf.org.mx ahí hay un link, le dan clic y pues los va a llevar a otra página para ver el partido, en dado caso de que no les abriera o ese partido no estuviera pues en nuestras redes sociales pueden estar al pendiente minuto a minuto de lo que sucede tanto en Twitter que es Segunda Div FMF como en Facebook que es Segunda División Profesional México también aceptamos todos sus comentarios son bienvenidos y los vamos a leer Oye Renata, hay una disculpa a todas las madres porque no las saludamos en este día pero qué bueno que todavía tenemos tiempo muchas felicidades a todas las madres de verdad, muchas felicidades. Me imagino que tú ya hiciste lo propio con la tuya. Exactamente, ya a mi mamá muchísimas felicidades, a mis dos abuelas también muchas felicidades. Muy bien, así que bueno, reiteramos rápidamente que en TVC Deportes tendremos las finales de la segunda división. Pero, pero, como... pero, 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 este, ¿Cómo está Don Hugo Marcelo? De veras, bien, este, qué, placer, bien. qué placer conocerlo. Yo nada más lo he visto en la tele. Este, yo soy su fan, ¿eh? Permíteme, perdón. Señorita Renata. Chacharitas. ¿cómo? 
Muchas felicidades por el día de las mamacitas, señorita. Muchas ¿no? gracias, gracias chachadita. Oiga, pues es que fíjese que en esta ocasión, por ser el día de las mamacitas, pues me tomé la libertad de traer a, a mi abuela. A mi abuela, porque es que este, mi mamá vive muy lejos y pues mi abuela no, no había podido salir de la casa. Entonces, este, pues a ver, abuela, saluda así de lejos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Sí, es el Buenas abuela. Señora. Sí, es mi abuela. Muchas gracias. Hágase para allá, abuela. Y, y su cuidador, que es el galo de Focatis. El galo de Focatis. El galo de Focatis. Pues, Entonces, bien, este, pues bien. Bien. Hoy, hoy lo que les queremos venir a hacer. Hoy vamos a hacer una cosa especial porque es el día de las madrecitas, ¿no? Perfecto, Lo primero que vamos a poner a chambear aquí a mi abuela porque se nos está oxidando y este y el galo también pues este como que quiere hacer cosas. Entonces lo único que les voy a pedir es que me digan un lugar así como bien raro que se les ocurra un lugar bien raro. Oye, él tiene un acento raro, ¿verdad? ¿Es argentino? Sí, sí, eh. soy justamente... Perfecto. Pero bueno, argentino, argentino, porque yo crecí en la Argentina, ahí es una colonia al lado de la Pencil, eh, justamente, Perfecto. y ahora ya no soy de Argentina, ahora estoy aquí en la Buenos Aires, eh, y me dedico a otras cosas, pero bueno, Perfecto. cuidado. Pues, sabiendo que él es argentino, ¿por qué no? Bariloche. Bari, barilo, barilo, Bariloche. Bariloche. Oh, oh, eh, qué, 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 ¿Usted sabe dónde está Bariloche, abuela? Sí, fue muy seguido, pero si me recuerdas estaría padre. Pues está. Es un bar, 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 es un o sea, de volada, con en Bariloche, con un comentarista deportivo. A ver qué sale. Este, entonces, a la una, a las dos y a las tres. ¡Órale! Argentina. Muy bien, muy bien. Pues estamos aquí viendo, mira. Eh, nos trajeron directamente de Cuba para empezar a narrar unos partidos. Señor, ¿cómo estamos? ¿Qué dice usted? ¿Qué, cómo, ¿Cómo va la eh, cosa? Eh, bueno, aquí lindo, lindo, todo es re lindo. Oh, eh, bien, todo bien. es re lindo, re lindo. Todas las cosas aquí, es maravillosa. Pero, pero eh, eh, esta, eh, ¿quién yo creo que es? Eh, sí, eh, eh. Pero no me estás viendo. Es, es mi vieja. Es mi vieja. Mi vieja. Me propuso matrimonio hace como unos 20 años. Ay. O sí. sea, pero, pero, pero dime, dime, ¿vas hoy a jugar? Hoy es el partido. Yo, yo, yo juego el día de hoy, soy, soy un fenómeno. Soy un fenómeno del fútbol. Eso es lo que me dice, me dice que eres un crack. Un crack. Todo un crack. crack. Eh, ¿Ha habido oído de hablar del Diego? Sí, cómo no, ¿quién no ha oído hablar del Diego? ¿Quién no ha oído hablar del Diego? Tú eres el que le sigue, el viene, el sucesor, el no. que viene más allá. No, nada más quería saber si había hablado con el Diego. Ah, la verdad es que yo no soy argentino, fíjese, le voy no. a decir la verdad, pero ¿De dónde? Eh, eh, no quiero que, no quiero que, que, que diga mi secreto, ¿sabe? Porque aquí en Bariloche todo el mundo piensa que, que soy del barrio. Ajá. P pero no, en realidad soy de México. Sí. Oh, esta, esta sí va a ser noticia, va a ser noticia. Mañana que lo veamos dentro de la cancha, vamos a ver toda la cosa, ¿no? Pero lo que quiero es, ¿Qué? solo, solo si logro meter gol, quiero que diga mi secreto. Solamente, solamente si usted logra meter el gol. ¿Cómo no? Al otro día en el partido. Tienes que meter gol. Tienes que meter gol. No hay opción. Tienes que Venga, meter gol. Estamos viendo al Estoy pibe. Listo. Él está preparándose ahí dentro de la cancha. Listo a entrar. ¿Listo? Vemos a su vieja echándole porra. Y empieza el partido. Mira cómo todo se va cargando a la derecha. El pibe está en todos lados. No sabemos si está en la defensa, si está en la delantera. Está driblando, está haciendo. Cuidado, se barre en la cancha. Está el portero. El portero parece una anciana. Hay como dos balones en este partido. Pero espérenme. ¡Tira! ¡Tira! Y es un. Un gol. Un gol. Y a mí que me trajeron directamente de Cuba, me toca decir que aunque ustedes no lo crean, este crack. Esta sensación no es argentino, ¿Qué? es mexicano. No, 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 no. no, ¿cómo va a ser eso? No, de la noche, Eduardo. No, 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 no. Están empezando a aventar cosas. Es increíble. Cuidado, cuidado, cuidado. 
Este es peor que la bondojo. Espérense, espérense. Oh, pues eh, bienvenido a México. Esta es la Federación Mexicana. Y pues queremos que usted entre aquí a, a nuestro equipo porque ya vimos el éxito que tuvo en Argentina. Sí. Y la verdad es que usted pinta para llevar a nuestro equipo de la tercera a la segunda división. Que ahí, ahí es donde siempre quisimos estar. ¡Venga! Ahí estaremos, se lo prometo. Esta es su camiseta, ya está sudada por mí. ¡Viva! ¡Viva el Che! ¡Viva el Che! Gracias. Eh, ¡Viva su vieja también que se la trajo directamente! Yo pensé que la había dejado, maldita sea. Está bien, ¿Mi viejita, amor? viejita. Mi amor. Vamos no a ser importa. felices aquí en México. Espero que me dures. Beso. 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 ¿Sabes? Beso. Esa, esa fue la historia de mi papá. Mi papá justamente llegó así de, de, de allá. Ah, de la, de, 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 había sido un mexicano que se había ido para allá, luego después con la vieja me tuvo a mí. Y, y pues ahí nosotros crecimos en Argentina y a él le dicen el Che y por eso a mí me dicen el Che también. Bien. Esa, 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 esa es justamente, o sea, esa es justamente o sea, este, la historia de cómo se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, entonces, este, a, así logró mi abuela venir a estar hasta la segunda división 3. Sí, este, no crean que él es mi viejo, no. No, 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 no. Y si yo, yo la respeto mucho, abuela. Gracias, usted es como, Brian. Usted es como Brandon. Brando, 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 Brando. Es que siempre se me olvida tu nombre, ¿de dónde es? Brandon es porque mi mamá era fan de Beverly Hills. Ah, vaya. No, es por mal nombrando, ah. abuela. Sí. Y, y entonces, este, pues, no, pues aprovechando así la oportunidad, es que yo quería traer aquí hacia a la abuela, ¿no? Porque, pues, porque ella quería conocer la televisión, ¿no? Entonces yo le dije, mira, abuela, este, este, pues, así Mira, es la televisión. Esa es la televisión. ¿no? Pero esa, esa llévamela, es. póngamela para llevar. No, abuela, no. Esa no se puede. No. Pero esa, esto, si quieres, esa no me la así. llevo. Con ¿Vale? permisito, este. señorita. No, abuela, espérense. Bueno, a ver. Pero ahorita que termine el programa, ¿no, abuela? Mira, bueno. sí, sí, sí se mueve y toda la onda. Tiene base y toda la sí, cosa. Sí, sí. sí. Esto, la esto puede llevar de su cuarto a la, a la, no sé, al comedor, a la cocina, donde guste. Y a este joven no me lo puedo llevar sí. también. Ah, ah, este... Sí. A ver, denle un besito, abuela. Denle un besito, abuela. A ver, así. Mire. Así. Ay. Ay. Pero, 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 lo ves bueno, favorito pues, de la abuela suena en la boca. Espero el próximo programa Abraham regrese porque creo que a Hugo Marcelo ya se lo llevaron y ya me volví a quedar sola. Ves bueno, bien, la buena. Pues muchísimas gracias, felicidades señora. Gracias, muchísimas mucho gusto. felicidades. Gracias a todos por estar de nuevo con nosotros en Segunda División. Hugo Marcelo, gracias por acompañarnos no, aquí. Al contrario, para, Cuando mí quieras. Un, para mí un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Y gracias. bueno amigos, recuerden estar muy al pendiente de las semifinales en nuestras redes sociales. Y nos vemos el próximo jueves con mucha más información ya rumbo a la final. Es correcto. Gracias. Felicidades Muchísimas a todos. Muchísimas gracias. Felicidades y recuerden mamás. que somos Segunda División, donde el fútbol es algo más. Gracias.